Apa itu asid? Mengikut tak refund eh? Asid ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidrogen dalam air eh? Mari kita lihat beberapa contoh Yang pertama asid hidroklorik eh? Asid hidroklorik, uh, formula dia adalah HCl yeah. Apabila uh, asid hidroklorik ini dilarut dalam air Okay, katakan kita letak air di sini lah. Okay. Uh, dia akan terurai di dalam air dan membentuk ion hidrogen eh? okay. dan juga ion klorida. Uh, jadi ini adalah asid sebab apa? Sebab uh, HCl ini apabila dia uh, terurai di dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Eh? Sebarang bahan apabila dia terlarut dalam air menghasilkan ion hidrogen, maka dia adalah asid. Eh? Uh, contoh satu lagi, uh, asid nitrik eh? HNO3. HNO3 ini apabila dia larut dalam air, dia akan membentuk ion hidrogen dan ion nitrat. Ya, maka dia adalah asid lah sebab dia membentuk ion hidrogen. Ya. Asid etanoik. Asid etanoik formula dia CH3COOH. Ya. Apabila dia larut dalam air, dia akan membentuk ion etanoat COO negatif dan ion hidrogen. Ya. Sebab dia ada air hidrogen, maka dia adalah asid lah. Ha, ini ada tak refund asid. Eh? Dia adalah bahan kimia yang menghasilkan ion hidrogen apabila dia terlarut dalam air. Asid sebagai pendemer proton. Eh? Ion hidrogen ialah satu proton. Apa makna dia? Hidrogen itu, dia terdiri daripada satu proton dan satu elektron. Eh? Dan hidrogen adalah satu-satu atom yang tak ada neutron. Ya, dalam nukleus dia tak ada neutron ya, hanya proton saja dan dia mempunyai satu proton saja. Okey. Apabila dia mengion, uh, dia akan hilang elektron ini ya. Dia hilang elektron, dia akan membentuk satu uh, satu ion yang bercas positif lah. Ha. Okey. Selepas dia hilang elektron maka tinggal proton saja di dalam nukleus ya. Maka ion hidrogen itu sebenarnya adalah proton. Okey. Sebab dalam nukleus dia tak ada neutron ya, hanya satu proton saja. Ya. Okey, jadi ion hidrogen adalah proton. Uh, jadi asid dapat digambarkan sebagai penderma proton eh? sebab asid dia mempunyai banyak ion hidrogen. Ya, yeah? jadi kita kata dia adalah penderma proton. Nah, ini penting. Eh? Okey, mesti ingat. Eh? Asid adalah penderma proton. Mengapa kita kata dia penderma proton? Sebab dia mempunyai banyak ion hidrogen dan ion hidrogen itu adalah proton. Eh? Okey. Dalam sebalang larutan aqueous, ion hidrogen sentiasa dihidratkan oleh satu molekul air untuk menjadi ion hidroksonium. Jadi apabila satu asid dia terurai di dalam air, dalam air itu dia ada banyak molekul air, betul tak? Dan ion hidrogen ini, dia akan bergabung dengan molekul air, H2O, dan dia akan membentuk satu ion yang baru, di mana formula dia adalah h 3 O positif. Ya, ion hidrogen bergabung dengan air akan membentuk satu ion yang, yang baru eh, H3O positif. Dan ion H3O positif ini dinamakan sebagai ion hidroksonium. Eh. Hidroksonium. Eh. Jadi, yang memberi sifat asid itu adalah ion hidroksonium. Bukan ion hidrogen. Eh. Ion hidroksonium. Eh. Okay. Jadi, semua asid itu dia mempunyai ion Hidroksonium. Jadi, ion hidroksonium yang hadir dalam larutan berasid dan bukan ion hidrogen. Yang memberi sifat asid itu adalah ion hidroksonium, tapi bukan asid. Okay, akhir sekali, jenis asid. Kita membahagi asid kepada dua jenis, iaitu asid bukan organik dan asid organik. Asid organik yang kita selalu jumpa dalam SPM adalah asid etanoid. Okay, asid etanoid. Dan asid bukan organik yang selalu kita jumpa dalam silibus kita adalah asid sulfuric asid nitrik dan asid fosforik eh. uh, asid sulfurous dan asid nitrous tu kita jarang jumpa lah dalam silibus SPM eh. ok, uh, itu saja tentang pengenalan kepada asid eh.